എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് മത്തി വെച്ചിട്ടൊരു കറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അരക്കിലോ മത്തി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വരഞ്ഞൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു മത്തിക്കറി അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുള്ളി വേണം ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറുള്ളി മതിയാകും ഉള്ളി കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അരപ്പ് ഇത്തിരി കൂടുതൽ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ പുളിയാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പം ഉണ്ടാകും ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് കീറിയിടാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുരുമുളകും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് അത് നല്ല മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എരിവ് ആവശ്യമുള്ളവർ കൂടുതൽ ചേർക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അരപ്പ് നമുക്ക് ഈ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മീനിലെല്ലാത്തേക്കും ആവാൻ ഭാഗത്തിന് നന്നായിട്ട് പരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുളക് പറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ മീൻകറി വെക്കുന്നത് മീൻ ചട്ടിയിലൊക്കെയാണല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുക്കറിൽ വെക്കുന്ന ഒരു മീൻകറിയാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറ് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണേ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണിന് അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ഒഴിച്ചേക്കണത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയുടെ പൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാണ് ഉലുവയുടെ പൊടി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില കരിവേപ്പില നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇടണം നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കരിയേപ്പില നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മത്തി ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക കരിവേപ്പിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ മറ്റേ താഴേക്ക് അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കരിയേപ്പില മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണേ അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയും അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലായതുകൊണ്ടേ ചിലപ്പോൾ വിസിലടിക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന അരപ്പും കൂടി അതിൻ്റെ മേളിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചായിരുന്ന പുളി ഞാൻ പുളിവെള്ളമാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് പയ്യ ചൂടാവണം പുളി
കുടി വെള്ളം ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പയ്യ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തത് തവിയൊന്നും തൊട്ടേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാട്ടോ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം രണ്ട് വിസിലേക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുക്കർ അടയ്ക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ കുക്കറിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ആവി പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം കുക്കർ നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കാൻ പോട്ടോ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ മത്തിക്കറി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് നല്ല ചമ്മന്തി പോലെയാണ് വന്നേക്കണേ ആവശ്യത്തിന് മസാല മീൻമ പിടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സംഭവം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ കുക്കർ ഇനിയിപ്പോൾ മീൻ വെക്കണോണ്ട് മത്തി ആയതുകൊണ്ട് സ്മെല്ലുണ്ടാവും എന്നുള്ള ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവില്ല ഉലുവയൊക്കെ ഇടുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഒട്ടും സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാൽ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം നാരങ്ങ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച മതി ഇതിലിട്ട് കുക്കറിലിട്ട് അപ്പോൾ ആ മണമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊ പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഈ കുക്കറിൽ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു വെക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്യാനും പറ്റും തേങ്ങയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ഉള്ളി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇട്ടാൽ മതി ഉള്ളി കുറവായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഉള്ളി കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാലയുടെ ഇത് കുറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കരിവേപ്പിലയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് എൻ്റെ മണം നന്നായിട്ട് അടിക്കേണ്ട വായിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്